Hello students, welcome to our channel. Please subscribe and watch the video. In this video, we are going to see another one poem. That is, If I was a tree, was written by Mudna Kuduchinna Swami. Look at that. So, before we will move to the poem, we want to get some information about the poet. Mudna Kuduchinna Swami was born in 1954. He is a well-known Kannada poet who hails from Mudnakudu village in Chamarajnagar district of Karnataka. Look at that. So this is the little bit information of the poet. If you want the more information, all of you read that. It means a note on the poet in your textbook. Now I will come to the another one point. So this poem is in Kannada language. So that is Nanundu Maravagi Dare. So Untakantahavandu. Poem Manna Mudna Kudu Chinna Swami Avaru Kannada language nalli bardhi dhaare. So, ee vandhu Kannada language nalli thakkan thaha vandhu Kannada poem Manna. Okay. So, Rovena Hill. Look at there. She here. Okay. So, was translated into English language. Okay. So, this poem was translated into English language by Rovena Hill. Now, we will come to the poem. So, look at this one. So, when we are going to read this poem, okay, when we are going to analyze this poem, so that time to get the information, okay. So, here the poet intention is, so that is the caste discrimination, okay. So, the whole poem is on the basis of caste discrimination. Just all of you understand the poem, okay. It's a beautiful poem, okay, was written by Mudna Kodi Chinnaswami in Kannada language. But in English, we are going to get the meaning. Okay, so of uh, all the stanzas or all the lines of the poem. If I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what cast I am. Look at the first one to understand these four lines. So here I refers to the poet. You have to understand here I refers to the poet. Okay, so is the poet? So is the Mudna Kudu Chinna Swami. If I was a tree. Andre Nanundu Maravagi Dare and Takanta Navilta Umbekagate. Okay, so Wundu Vele and the Navilta Umbod. Okay, Wundu Vele Nanundu Maravagi Dare. I understood this first line. If I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what cast I am. Look at there, underline that cast. Okay, I already told you. So this is. Uh, on the basis of caste discrimination. So that's why here the bird wouldn't ask me. So here me refers to the poet. Ili poet nana keltar lila. Yaudu. So that is the bird. Bird means on the pakshi. So nana keltar lila anta kanta. Yaudu nana keltar lila. No dili. So before it built its nest. Adara vandu gudanna. Okay. So on the gudanna kattu odi kinta munche. Before it builds its nest. What cast I am. What it is going to ask. So that is what cast. Okay, so Aunu Yava Wandu Jati Anta Kanta Wandu Matana, so Awandu Pakshi Aunana Keltai Lila Anta Kanta Wandu Matana Eliltai Dane. Andre, you have to understand here. Okay, if I was a tree, Nanundu Maravagidre, Awundu Pakshi Usanana Keltai La Good Kat Pekadre, Nin Yao Jati Anta Kanta Wandu Matana. Maragidre Anta Kanta Du. Adre Gono Bamunshagidane, so Awundu Karna Koskra, even the caste discrimination bagge, even the poemana Barita Oktai Dane. Okay, and Move to the next lines. When sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled. My friendship with the cool breeze and the leaves wouldn't be sweet. Look at this one. So these lines also important. When sunlight embraced me, so your embraced means so that is a good antakantad. Andre so pickle takantad do no do. Andre alangus takantad yaudo. So that is the sunlight. Andre surya na ondo bedaku surya na ondo bisilu antakantad. So that is when sunlight embraced me. Yawa ga ondo surya na bedaku. Nodili. Na ondo maravagi dare anadana tomo bekna vili. Okay. So when sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled. Underline that word defiled. What is the meaning of defiled? So here the defiled means all of you see in the glossary part to make something dirty or no longer pure. So this is Andre Li Kanadali on the Mailige and Takantad Andre on the Apavitra and Takantad. Okay, so then I will Okay, so that is called here the impure. 
ವೆನ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಮೀ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೊ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣಗಳು ಬೆಳಕು ಬಿಸಿಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೈ ಶಾಡೋ ಶಾಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳು ಓಕೆ ಸೊ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಶುದ್ಧವಾದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಮೈಲ್ಗೆ ಆದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಫೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕಳ್ತ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸಿಡ್ ಮೀ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಲೈನ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಓಕೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಮೈ ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಯಟ್ ಓಕೆ ಮೀರ ಫಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಯಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೊಯಟ್ ಮೂರ್ನಾ ಕೊಡ್ತೀನ ಸ್ವಾಮಿ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳೇನಿದೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನ ಓಕೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೀ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾತ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇಯರ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಳೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೊಗೊಬೋದು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವು ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಳೆಯನಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬೋದು ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಮಳೆಯನಿಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಆ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್
ಬಡ ಕುಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಊರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲನ್ನವೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾತ್ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವುಡನ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ಈಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೀ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾತ್ I have understood this one. Okay. So this is the short poem. Okay. So all of you observe all the lines. So this is important for 4 marks or 6 marks. Plus 1 mark. I have understood. Yes. I will come to the next line. Please all of you subscribe. Don't forget. The sacred cow would scrape her body on my bark. Scratching wherever it itched. And 300,000 guards sheltering inside her body. would touch me look at this one so now all of you see that picture which is in your textbook okay look at that picture the sacred cow sacred cow means and the pavitra vagirthakanta ondu go pavitra atma ondu navu go ant helide namma hindu idralli navu go andre enu ant yav rithi agirthe andre respect and gaurava na kodtivu namge ella gottide okay so anta ondu pavitra vagirthakanta ondu go asu okay would scrap look at that scrap her body adara ondu mayen en madutte ಉಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಮೈ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕರಿತೀರಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ತೊಗಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಕರ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಚಿಡ್ so here scratching scratching means so nothing but uh, uh, scrape andre adu so only kerkoltakkantadu okay so andre parichkoltakkantadu wherever it itched ellelli kadita irutho nodi itched means kadita antakanta turita ellelli navyagi kadkombe kerkombeku antu anustha hogutho so allella en madutte adu aa ondu baliyanna scratching anna martta hogutte elli scratch madutte so on is bark ಓಕೆ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಆ ಒಂದು ಮರದ ತೊಗಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮೈಯನ್ನು ಉಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಚಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅರ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅರ್ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಸು ಓಕೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮುಕ್ಕೋ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅರ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಕಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಹಸು ಕೆರೆ ಕರ್ತಾ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೋಗ ತೊಗಟೆ ಉಜ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೂ ನೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಕಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ಡ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಕಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಕಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸೌದೆಗೋ ಅದಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ನೋ ಸರ್ ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಕಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಲಿ ಫೈಯರ್ ಹೋಲಿ ಫೈಯರ್ ಹೋಲಿ ಫೈಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಮಾಗ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಓಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಓಮಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಯಾವುದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳೇನಿದ್ದೋ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವುಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಲಿ ಫೈಯರ್ ಆ ಒಂದು ಓಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಓಕೆ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಾವನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವದ ವಾಹನ ಅಂತ ತಗೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಪ ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಪುರುಷನ ಒಂದು ದೇಹ ಸತ್ಪುರುಷನ ಒಂದು ಎಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬೋದು ಎಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾವು ಚಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮರದ ಗಳಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಗಳಗಳಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನ ಎಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಕ್ರಿಂಟ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವುಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಲಿ ಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪಾವನ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಯಿತು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಪಾವನ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಕೊನೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸತ್ಪುರುಷನ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬನ ಎಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟವಾ